Čau lidi, čus, vítám vás ve svém chrámu síly. Je to vlastně takový moje zázemí, taková moje posilovnička, kde mám teďka všechno, zdrou se tady prostě hrozné věci a hlavně tady můžeme prostě zabejčit úplně všechno, na co jsem strašně pišné. Tak, proč jsem tady? Vlastně není to úplně tak dávno, co jsem dal na svůj Instagram takovou malou anketku, vlastně, ve které jsem se vás ptal, co byste rádi viděli. A jedno z takových nejčastějších témat, které byste rádi viděli, tak jsou techniky a instruktáže jednotlivých cviků, hlavně těch stromenských a netypických. Takže proto jsem se rozhodl natočit sérii tady těchto videí, které vám pomůžou se zdokonalit. Chtěl bych vám říct, že tohle je nějaký moje know-how, jsou to věci, které jsem si já nějakým způsobem vypozoroval, natrénoval a tak dále, nejsou to žádný dogmata, takže když vám to nepůjde s tím, tak bohužel, a když vám to půjde, tak jedině dobře a určitě mi to napište dál. Začneme teda obliftem, to je taková první disciplína, vlastně dá se tomu říkat různě kládá nebo oglift, to je tak asi všechno, ale na to. krátké porovnání mezi logliftem a klasickou osou. Vidíte, že loglift má paralelní rucho, to je takové jako asi hlavní měřitko, jak to poznáte a taky to hlavně poznáte tak, že loglift je daleko tlustější než normální osa i než třeba exlová osa. K titlou se bych se ještě trošičku, ještě trošičku vrátil, chtěl bych se pobavit o tom, že vlastně standardní tloučka logliftu je dána 28 cm. Jo? Pokud ten logliv je tenčí, jako třeba tady, tady tyhle dva, co tady máme, tady tyhle, tyhle dva prťavci, tak to není vlastně standardní competition nebo závodní, závodní logliv. Jo? Takže od 28 cm se může závodit s logliftem, vlastně, který, který je třeba na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa. Světový rekord v této disciplíně je 228 kg, což je brutalita. Můj osobák je nějakých 178. Doufám, že vám se taky povede navýšit osobní rekord, když si upřesníme správnou techniku. Ideální logliv zvedat z nějakých gumových podložek, třeba tady z těchto gum nebo na nějaké platformě, je to hlavně z důvodu bezpečnosti a taky z důvodu toho, že kdykoliv můžete ten logliv pustit. Nikdy, když vám logliv bude padat nebo cokoliv činka, když bude padat, nesnažte se jich chytit jo, ve vzduchu, nejste supermani, ani mě se to kolikrát nepovede a hrozí velký riziko zraní. Takže proto, proto tady ty gumy. Tak začátek teda je tak, že si logliv mírně, mírně nakonec. Kloníte, jakože ho otevřete od sebe, držíte uprostřed těch madýlek a ucho by měl být opravdu pevný. Jo? Není to v prstech, je to opravdu festovně, festovně v daní. Jo? Postavení chodidel by mělo být na šířku minimálně plané, může být klidně širší, je to kvůli, je to kvůli balancu. Jo? Takže když se podíváme na ty nohy, jo? tak ty nohy tam přijdou takhle, dejme tomu na šířku pánové klidně. Netaháte, netaháte to oblouku, taháte ho na sebe a první fáze pro vás bude dostat ho do budovně pánové. Sem, přitlačit ho k sobě a skončit tak. Když jsme přemístili na stehna, tak je důležité, aby jsme dali lokty nahoru od těla a nestáhli je takhle. Tak. A pomocí pánve takzvaně vyšoupeno bych. Tak, máme to být pevně opřené o tělo, no, neměli jsme ho nikdy držet v rukách. Jsme v běrním základu, hlava se dívá do stropu a pohyb začínáme nohama. Takže vystřelíme. Asi takhle. Jo, neměli bychom to vyrážet před sebe, ani pořádně za sebe, protože pak hrozí riziko ztráty balancu. Jo, třeba takhle. Že vždycky Logliv asi nějak tak. No, ale měl bys mohl vyrážet před sebe, protože nám pak může jednoduše spadnout. Tohle byla nejčastější technika, jak dostat logliv na hlavu. Těch technik je samozřejmě víc. Můžou tam být spěračské nůžky, které jsou hodně náročné na balanc. Může tam být podskok s nějakým push pressem nebo push jerkem. Může tam být samozřejmě striktní vytlačení, tak jak to dělá Eddie Hall. A nebo tam může být viper press. Jak vidíte, tak je bez zastavení na hrudníku, je taková rychlejší, ale nedá se používat na maximální váhy. Využití pomůcek na logliftu. Ideální je, když budete mít pásek, bandáže na lokty, bandáže na zápisti. Ale pozor, s těma pomůckama to nepřehánějte, když máte lehkou váhu, tak tady ty pomůcky vůbec nepřehánějte. To samé je opasek. Opasek si teď ale nechám, protože vám ukážu jednu takovou fintičku, jak se naučit lidi přemysťovat. Je to takzvaný očko, 
jo, vidíte, že jsem si udělal takový, takový oko na pásku, jo, prodávají se i speciální, speciální pásky, jako je třeba tenhle, který tu mají takový zářez, ale já jsem teďka hodně úplně, tak si ho musím takhle přednout. A to očko se používá na to, abyste si na to ten lobby položili a líp ho vystřelili na hrudu, jako třeba takhle, ale pozor, musíte s tím očkem dostat po ten lobby, jo. Technika Logliftu v pěti minutách. Pokud vám cokoliv nebylo jasný, tak se klidně zeptejte pod videem do komentářů nebo v ideálním případě přijďte za mnou do chrámu síly na trénink. Těším se na vás a makejte. Čau.